habari karibu tena kwenye channel yangu ya Adelina Tibesigwa na leo nitaonesha jinsi ya ku achieve uh, muonekano wa vintage kwa kutumia program ya Capture One Pro so kwanza kuna vitu vya kuzingatia kama unataka kupata ile vintage look kosa kuna vitu vingi na sana sana hivyo vitu ni inaweza kawa nywele uh, nywele ni za wakati gani zizo nani au aina ya makeup ni makeup gani ile hata ukiweka ile color grading juu zi, you know, zi blend in iwe convincing convincing kwa uweze ukachukua mtu amevaa style za leo za mwaka huu za mwaka 2018 au 2017 ukajaribu kuweka ile vintage look uh, inaweza si blend in vizuri alafu pia Uh, kawaida nikitaka kufanya color grading yoyote huwa ninaangalia bodi yangu ambayo ninayo um, bodi yangu ya Pinterest you know kwa hapa Pinterest nakuwa nina nina pin zile picha za vintage ipo hiyo board kwa ajili ya vintage fashion photography kwa kama mnavyoona ile picha yetu nywele nini unaona uh, makeup kwa nikona picha hiyo itakuwa nzuri sana nikiamua kuoneshea mfano wa kupata hiyo vintage look kwa kutumia capture one okay so pia kama unataka kunipa Pinterest feel free uh, so yeah na picha yetu ndio hiyo mnaona nywele zake mnaona ngo yake ina maua maua imekaa kivintage mnaona hiyo lipstick nyekundu uh, sijui sana kusiana na makeup kwa hiyo hata na kope zake nice ni vintage lakini sana sana hapa kilichumbeba ni nywele so yeah ngoja tuanze kama kawaida Napenda kuangalia exposure yangu na napenda kuongeza contrast you know kwa kuanzia kwa usio na wakia kwamba ni vintage usi niulize kwamba ni vintage contrast ya nini inabidi isiwe kwamba eh hey, ionekane iko bla bla no iwe bra <laughs> ionekane iko <laughs> ionekane uh, na hisi mmenielewa kwa hapa naongeza contrast kwa kuanzia na saturation sizani kama nahitaji kuongeza nitaongeza mbele kwa mbele ya yeah. 12 ngoja tuongeze hapa clarity hapa naifanya tu unaona no, clarity nafanya kama ni ku style fulani ya ku sharpen ah uh, unafikisha ni moja na kuwa so wanahitaje HDR <laughs> HDR toning ah uh, lakini so sitaki hivyo kwa hiyo nitaongeza clarity kidogo na method yangu ni natural natural method cause the quick street punch you classic no it's natural method yeah then i'm good then nitakuja kwenye hii category ya color balance kama mnavyoona na kama siku zote na kwenye sura yangu zinazopita napenda kwanza na mid tone kwa mid tone kawaida kwa mtu mweupe mtu mwenye ngozi hii nyeupe sana sana waga napenda kwenye mid tone kucheza na greens you know ili ni avoid ile issue ya awe magenta isizidi magenta. Kwa mtu anaweza kusema mtu mweupe ni mwepesi ku grade lakini ni hapana. Unaweza kukala grade vibao kakuta ni mwekundu sana. You know. Kwa hapa anacheza na green kwenye mid tones area kama mnavyoona. Uh, then ni itamove kwenye shadow. Ah uh, yes, eh mnavyoona. Yaani eh ya. Yeah. Hii inaonekana iko nzuri. Unahitaji sepia Okay, I guess sepia. Inaitwa sepia hii aina ya color grading mnavyoona hapo nayocheza nayo hapo kwenye wekundu wekundu hapo. I guess nimeipenda mpaka hapo. Yaani mpaka hapa tu naweza nikaishia ngasema hii ni vintage. Ila modern vintage. You know, vintage za siku hizi siku hizi. Sitaki kuweka sijui noise, sijui nini. Kwa mpaka hapa naweza ngasema picha yangu tayari ina present, ina represent vintage. Uh, ya yeah, mturudi kwenye highlight kwenye highlight hebu tujaribu kucheza kwenye i guess kwenye cool tones you know hapo eh, maeneo hayo hizo rangi sijui zinaitwa aje zinaitwa violet au by the way baada kabla ya kufanya hii nime, nimeangalia color spectrum yangu ikoje unajua bado ninasoma rangi na jinsi ya kuzi complement na mpaka sasa hivi ambacho kipo kichwani mwangu ni RGB to red green na blue ndio unavoelewa yani niko kwenye yako ka, ka spectrum ka eh, kala ambazo zina ziko opposite zina complement each other kwa hiyo yeah 
I guess kwenye highlight pale pale nitarudi kwenye maeneo hayo ya hiyo rangi sio inaitwaje si mmeiona yeah mnaiona sio inaitwaje kwenye warm tones I guess nitasema kwenye warm warm colors lakini point mnaipata okay so shadow I guess ni niko vizuri m tone turudi tena huko kwenye exposure m tone kwenye levels Ah uh, unajua idea kuongeza contrast si sio kwamba naiamini sana lakini just in case hapa na cheza na dynamic range unaona shida kitu okay kwa ngoja tuje kwenye levels okay kabla ya kuanza levels uh, kuna vitu na nazingatia sana sana kwa sababu hii ni RGB channel kwa marekebi nani tofauti changes zote nitakazozifanya hapo zita affect red green na blue channel lakini naona ni kama too much kwa hiyo nitachukua channel moja moja na hapa em tuanze na blue kwa vile na naisea kwamba blue blue umeona okay blue ina affect sana kwa em tuone hapa tucheze na blue channel kwenye levels okay yeah i guess hiyo inatengeneza vintage okay mm, i guess Yeah. Kinga tucheze. Kwanza mpaka leo si hii levels ya Capture One Pro bado sijai, you know, bado sijaishika vizuri. <laughs> Kwa hiyo nivumilia hapa nikiwa nina ashum. As long as macho yangu yanaona na as long as ninajua matokeo nayo yataka o oh, siogopi kucheza cheza na kujaribu jaribu channels mbalimbali mbali na kujaribu rangi tofauti tofauti. Okay? Kwa hiyo hapa narudi kwenye green channel yangu. Nacheza kidogo. Yes. Yeah, mpaka yani mpaka sasa hivi nina matumaini ya matokeo nayo yataka. Yeah. Hapo. Yes. Okay. Yeah. Ah, mpaka hapo ni nimependa. Alafu hiyo effect hiyo watu wanaoitaga sepia. I'm not sure kama yeah kama sio sepia nitaandika lakini kuna ka effect ka sepia kana tokea kana pendeza kweli lakini sitaki iwe overall sepia nataka bado kucheza na shadows nataka bado kucheza na highlight colors ambazo ziko kwenye shadow colors ambazo ziko kwenye highlights unajua yeah kitu kama hicho yeah guess hapa vintage yangu iko mm, I'm not sure kama nikiongeza shadow zaidi itakuwa inaleta ile feel ya vintage kwa hiyo nime reduce shadow kidogo Okay, let's go narudi tena kwenye hii color. Em turudi kwenye mmm pale na shadow tena. Umeona? Yes. Yeah. Kama unataka kujaribu hivi unaweza toka ishi hapa. You know. Yaani mpaka hapa nishapata majibu mimi hapa eh, naendelea ku kuwa mdadisi tu. Okay, color balance na sana sana nikifanya color balance huwa napenda kuja kwenye color editor ambapo hapo hii rangi inaitwa blue violet I'm not sure <laughs> Okay <laughs> Okay nitajaribu kuongeza saturation lakini kama mnaona saturation rangi kule kwenye majani inaongeza kwa mbali Okay Yeah then Okay kitu gani kingine hapa cha kuongeza ambacho naisi kem tu ni kwenye skin tones na, na nimekuja kwenye skin tone kwa sababu naisi ngozi yake iko nyeupe sana kwa hiyo hapa nachofanya kama unavyoona hapo kwenye amount hiyo category ya amount only kwenye skin tone that's why mnaona hapo kwenye yellow yellow nimechagua hiyo spectrum ya yellow kwa hapa saturation nitajaribu kuongeza kidogo kidogo sana na hapa lightness umeona tapunguza lightness kwa sababu na isimu wangu ulikuwa mwingi sana naonekana me hue i'm not sure kama you ina inaonyesha mabadiliko yote kama unaona mabadilisho feel free kuacha comment yako pale chini Ooh. yeah i'm tone okay ako ka, ka box nako kapeleka juu kwenye color spectrum ni ina, inaonyesha range ya range ya color ambayo itakuwa inaonyesha inafanya mabadiliko yeah kwa hiyo narudi tena kwenye e exposure mm, okay mm -hmm. contrast oh wow nimependeza 
Yes, hapo hapo na contrast umeona nimeipunguza tena. Yes, na na hii inatosha uh, kwenye levels. Hmm, I'm not sure kama nahitaji levels labda kwenye curves na kwenye curves sana sana na kuja kwenye blue kwa sababu naona ma tofauti inaonekana nikiingia kwenye blue channel. Umeona? Yes, na natumia blue kwa sababu blue ina complement red. You know, kwa kama uelewe the trick hiyo ndio trick. Kwa yes, wow, nimependa mpaka hapa inavyoonekana. Bado so, hizi picha nimepewa na photographer kwa hiyo namshukuru sana anaitwa Batch nita mtaga hapo chini kwenye description kwende mkacheki kazi zake zaidi yes i guess yeah hii haya matokeo yanaonekana vizuri nywele zake zi, ziko highlighted uh, lipstick yake inaonekana huku nyuma ni blue ina complement gauni lake ile alilova mshua sure kama hata ni gauni lakini nina 100% feeling kwamba ni gauni emtone kwenye red na kuja kwenye red ili ni cheze na greens kwa sababu Okay, em sasa hapa nina adjustment iliyofanya nina copy em jaribu kuipaste kwenye hii picha tone itatokeaje hapana <laughs> umeona kwa usi, kila picha ni tofauti umeona picha zipo tofauti hii the same process niliyotumia siwezi nikaitumia kwenye ngozi nyeusi kwa kama nikiwa naendelea kufanya hiyo grading kwenye hiyo picha nyingine nyeusi nita itabidi ni ongeze baadhi ya adjustments lakini hiyo picha hainipi ile hainipi quality ya vintage unaona guys kwa kama mnavyoona narudi tena kwenye bodi yangu ya Pinterest naangalia hizo picha tuone zinafananaje unaona ili niendelee kupata ile feeling na niendelee kupata mood ya kufanya hiyo picha yangu ifanane na vintage sawa yeah na i guess nimefanikisha kama unataka kujaribu hivi uh, na pende, ningependekeza sasa na we kama unataka kujaribu hii vintage kujaribu hii color grading uh, ningependekeza unatafuta picha ambazo zina zile elements za uzamani zamani inaweza kawa ni style ya nywele inaweza kawa ni style ya nguo kwa hiyo kuna elements ambazo zinachangia picha iweze kuwa vintage na sio tu unajiamulia kwamba mimi nafanya vintage Ina, inaweza isi blending well Aa, nikimaliza hapo kama kawaida kwa vile picha yangu naingiza kwenye photoshop huwa sana sana napenda ku export image as variant nikisema variant na manisha ni export image yangu ikiwa na hayo marekebisho hizo adjustment nilizozifanya then hapo kama mnavyoniona na choose for the langu na for the langu ni kuja kwenye desktop bachi rustus ni photographer kwa hiyo hapa create new folder and uh, liandika processed the process it depends na mudia hapo zeni ta set as export folder ninapenda ku export format kama psd kwa sababu process bado zinaendelea hapa inabidi nikafanye skin retouching lakini i'm not sure kama nitafanya nitafanya editing kubwa kwenye skin retouching so paka kipindi kijacho nashukuru kwa kutazama usisahau kusubscribe bye